de Mulheres do Nordeste Paraense, o Minepa, ele surgiu em 1993 com outro nome, surgiu como GAN, Grupo de Apoio a Mulheres, em cinco municípios do Nordeste Paraense. E o Minepa surgiu da necessidade é, das mulheres é, de ter uma organização que pudesse organizar as mulheres da região, lutar pelas políticas públicas. E hoje o Minepa atua em 13 municípios do Nordeste Paraense, com 43 grupos de mulheres. E no nosso último diagnóstico, a gente alcançou 611 mulheres nesses 13 municípios. A gente trabalha a questão do empoderamento das mulheres, trabalhamos a, a questão da saúde, direitos sexuais e direito reprodutivo, a questão do meio ambiente, geração de emprego, e renda e o combate à violência contra as mulheres, né, que é uma das linhas que fez com que a gente é, pudesse expandir ainda mais o nosso trabalho nos municípios. Na questão econômica e no empoderamento da mulher na questão econômica, é, veio desde 2003 um projetinho, um trabalho que teve com a, buscando a parceria com o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, onde teve um financiamento da Embaixada Britânica e começou com um pequeno projeto de 3 mil reais, né, onde se distribuiu três caixas de abelhas né, para cada família e deu um excelente trabalho, né, onde buscava... É, a questão do, dos quintais agroecológicos e reflorestamento. Foi excelente, depois se buscou a parceria com o Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria do PDA, né? Essas pessoas receberam uma capacitação da questão da, da confecção de caixa e como se trabalhar com a questão da abelha. Então foi assim, o pessoal dizia, como é que essas mulheres vão trabalhar com a abelha? Elas estão ficando doidas, mexer com a abelha? Se nem os homens estão querendo, como é que elas vão trabalhar com isso? Foi um desafio assim que as mulheres receberam nesse momento. As meninas pegaram mesmo, vestiram o macacão, saíram para o campo, para o mato, né? E hoje elas estão com 43 caixas de abelha. O projeto PADEC ele foi assim, um, ponto, um pontapé inicial para tudo que a gente vem desenvolvendo até hoje. Porque antes a gente tinha um pequeno grupo de mulheres onde a gente tentava complementar a renda das mulheres através de pequenos projetos como a artesanato, essas coisas, mas não deu certo por conta da falta de mercado mesmo para isso e apoio relacionado à questão de artesanato. E quando o projeto chegou, o PADEC, a gente teve um incentivo maior para estar tá trabalhando isso aí, né? Começaram a produzir o mel, começaram a produzir a horticultura, começaram a produzir a fruticultura, envolvendo várias atividades agrícolas, não só a apicultura, mas várias atividades agrícolas por conta do incentivo que tinha, porque tinha muita formação, trabalhos de grupo, o Sávio ia lá, acompanhava, apresentava, dizer o que era bom, o que não era, e então teve todo esse trabalho mesmo de incentivo de formação no, em todos os aspectos, agricultura familiar, meio ambiente, saúde, a questão das mulheres ter a sua renda própria e ter um potencial 
mais desenvolvido. A gente fez outros debates, né, que foi proporcionado por esse projeto, da questão do que você tem no seu lote. No diagnóstico rápido participativo, deu a possibilidade de fazer um levantamento de tudo que tinha nesses lotes, né, nesse, nesse espaço, que às vezes até são os quintais produtivos, que a gente chama. Então, e o que, que você faz com, esse, com, com tudo isso, com essa riqueza que você tem no seu lote? Que, às vezes, não era valorizado. Você está entendendo? Então, assim, existia, tinha lá, no período da manga, tinha manga que se estragava. Cinco dias depois da safra, se você quisesse comer alguma coisa de manga, você não comia. Por quê? Porque não se tinha uma forma de aproveitar o fruto no período da safra. Isso acontecia com manga, acontecia com caju, acontecia com goiaba. A partir do projeto, né, de todas as capacitações que foram feitas, as pessoas foram valorizando isso. Então, foram usando a, as frutas e já fizeram polpa. Essa polpa, então, é vendida. Então, você já gera a questão econômica. E com o projeto do PADEC, mudou muita coisa com relação à nossa alimentação. Porque as mulheres, as nossas mulheres iam na cidade comprar esquilo, comprar aqueles pacotinhos de corante para fazer o suco e hoje o refrigerante, e hoje não, elas já aprenderam a fazer o suco natural das frutas e, e dar suco natural para as crianças, consumir mais a verdura, criar mais galinha e, e porcos e outras coisas no próprio lote. Essa coisa de fazer a horta, usar só os nossos alimentos sem agrotóxicos, que antes eu usava muito adubo químico, agora já não usa. A gente ia para essas trocas de experiência, que é o intercâmbio que a gente chama, é troca de experiência com outras mulheres, com outras pessoas de outros lugares, para nós ver como eles trabalhavam lá, para a gente levava as presas da gente e fazia deles, né? Dentro das capacitações a gente sempre tinha apicultura e gênero, apicultura e política pública, ou é, nós tivemos também o Profó Gestão, é, Profó Gestão Mulher, que falava, que começou desde é, aprender a digitar, aprender computação, até elaborar, finalizando, elaborando um projeto. Aí houve todo esse crescimento e empoderamento das mulheres. Elas não iam lá participar por participar, mas elas iam também discutir as suas metas, suas necessidades familiares, necessidades locais, municipais. Né? Quando eu falo do acesso das políticas públicas através desse projeto PADEC, eu estou falando da possibilidade que esse projeto nos trouxe para capacitar as mulheres. Na... Como que você, você... As mulheres nunca tinham ouvido falar em licitação. Como é que você vai concorrer no seu município para você vender os seus produtos se elas não sabiam nem o que era licitação, o que era pregão, o que é a lei? Como é que você acessa através da associação, da cooperativa. Então, esse projeto também proporcionou isso. Então, hoje as mulheres estão vendendo para o PAA, estão vendendo para o PNAE. Hoje as mulheres estão acessando os financiamentos públicos que tem nos bancos a partir de debate também que a gente fez. O que é esse PRONAF? Para que é que serve? O que é que você pode fazer? Os juros são pequenos. Elas sentem segurança no que a gente, no que a gente consegue é, transmitir de mensagem para elas. Nós chegamos dizendo que elas tinham possibilidade de melhorar de vida a partir do nosso conhecimento, a partir das nossas informações, mas o um esforço muito grande da família. A gente sabe que não é fácil para nenhuma delas, mas quando a gente se... Acontece qualquer coisa no município, a gente já fica ligando, fica tentando, seja na saúde, seja na, na parte de, de, de educação, seja na parte de, de geração de renda, mostrando editais, mandando entrar na internet. Todo esse, esse mundão globalizado, a gente tenta que todo mundo... Comece a participar também, porque a partir daí você também vai melhorar, você também vai crescer. Então, a, a nossa preocupação era a época de política, é, eleição, então vamos fazer um seminário para falar sobre política para mulheres. Tivemos mulheres secretárias municipais. Secretária de Agricultura, Secretária de, de Promoção Social, sabe? Porque quando a gente diz assim, que hoje as mulheres estão na vida política, nós já tivemos mulheres que foram vereadoras, 
E essas mulheres são lá da base, da base, da base, que até para ser sócia do sindicato, quando elas foram se associar, elas foram de forma tímida. E a gente conseguiu mudar essa história. Por quê? Através das capacitações, através das informações. E quando a gente diz que informação é poder, informação é poder. Porque se você sabe, se você tem o conhecimento, você não tem medo de falar. Sessão na Câmara dos Vereadores, a gente participa para ver como estão tá, como tá as coisas lá. A gente participa de conselho, né? de conselho, conselho é de saúde, conselho, como eu já falei, de, da, do desenvolvimento rural, conselho de assistência social, o conselho da merenda escolar, a gente participa, né? participa de as associações. Nós estamos mais mulheres que participam do movimento social. Aonde chama a gente, a gente está lá. Então, a gente até fala, de vez em quando, que a gente é amada e odiada pelo poder público. Então, porque se nos incomoda, se, se não está atuando como deve atuar, com políticas direcionadas para as mulheres, para as famílias, para a agricultura familiar, nós vamos lá. Vamos lá na audiência pública, vamos lá com, na audiência com o governo, com o prefeito, com o secretário, para dizer que não está nos atendendo. Então, isso faz com que alguns gostem da parceria com a gente e outros não gosto da parceria com a gente. No Minepa, no, nenhum projeto que a gente consegue, nunca a gente deixa passar a discussão sobre gênero. Que ninguém sabia o que era isso, né? Primeiro fizeram a pergunta, o que, o que você entende de gênero? Uma de falava que era é gênero alimentícia, outra era... <risos> Várias questões assim, né? Mas nem, ninguém sabia o que era a gênero. Né? Depois a gente foi explicando aí, qual era a dificuldade que a mulher sentia. Eu tinha muita dificuldade a respeito em relação eu e o marido, sabe? Que quando for para a gente começar a fa é, fazer as capacitações, é, cursos, é, eu saía de casa, ele estava com a cara, quando eu voltava, ele estava com outra. Então, ele não estava aceitando. Até mesmo os filhos diziam assim, ah, mas isso é perca de tempo, isso aí. Aí eu disse, não, eu vou persistir. Muitas mulheres nossas, muitas companheiras nossas desistiram, né, por causa desse, desse dizer, ah, tu vai participar de uma atividade, ah, tu não vai para lá porque tu vai perder tempo, e quem vai cuidar da casa, quem vai cuidar da família. Que tem, tem esposas hoje em dia que eu ainda conheço que é submissa ao marido. Tem um medo. Ela não usa uma roupa porque o marido não deixa. Ela não calça uma coisa diferente porque o marido não deixa. Se ela não se maquia, não, não usa uma roupa adequada porque o marido não deixa. Não é assim, gente. Às vezes eu converso. Eu já cheguei ao ponto de convidar pessoas para vir comigo. Ah, não, mas o meu marido não deixa. Eu digo, você tem que conversar com o seu marido e mostrar para ele que você tem que... Ele tem que entender você. Ele tem que ser sua amiga. Ele não tem que ser seu marido, tem que ser seu amigo. Porque se a gente viver só para o marido da gente... Eu não sei o que acontece. Você tem que ir lá fora, você tem que trazer o conhecimento para ele, porque tem marido que não tem conhecimento das coisas. A gente teve caso de mulheres que o marido não gostaria que ela participasse, né? E elas fugiu, né? Saiu escondida e iam ali participar da reunião. Aí, a partir do momento que ela começou a se é, conhecer, né? Os seus direitos, o seu poder como mulher. Ela começou a participar e, portanto, ela convido, começou a convidar, a conversar. O homem tem o direito, a mulher tem o dela também, né? Então, a gente foi juntar o, o meu direito e o dele. Então, foi o momento que até ele foi chamado para participar dos encontros, dos, das capacitações. Ele ainda participou umas vezes. Então, ele viu que era a realidade, né? Então, ele começou a mudar dentro de casa e hoje ele, ele não, não empata mais eu sair. O marido já dá espaço, já, já ajuda a gente que antes não ajudava. Hoje já ajuda, já dá uma força para a gente. Dá, faça dizer, olha, vão que vai dar certo. Porque o que eles viam não era o que o povo falava. Quando a gente faz o diagnóstico que pergunta quem é que manda na propriedade, sempre a mulher responde os dois, eu e meu marido. 
Uhum. As tarefas da casa, domésticas já são divididas. Esse projeto, ele deu a possibilidade da gente trabalhar todos esses temas que cercam a mulher no dia a dia. Então a gente empodera financeiramente, ela melhora a qualidade de vida, a autoestima fica mais elevada, ela começa a dar as cartas na sua casa, adquire respeito não só da comunidade, mas também da família. A família é a base de tudo, então ela passa a ter um respeito, a receber um respeito muito grande da família. Então o filho reconhece o papel, já não acha que a mulher vem para cá só para conversar e dialogar. A filha já assume outra responsabilidade em casa, o marido já fica ali dando apoio enquanto a mulher vem se alimentar. Alimentar de conhecimento, alimentar de uma série de coisas que, através das parcerias que a gente tem, do projeto PADEC, de outros projetos, a gente consegue repassar para essas mulheres. Então, a qualidade de vida é isso, é um conjunto de coisas. acredito que só é, só é capaz de mudar é, essa cultura, essa, essa consciência que a maioria do povo ainda tem, muitas das vezes até algumas mulheres que não tem ainda, que não teve a oportunidade de participar de eventos e projetos que nós tivemos, é, eu acredito que é só através da formação mesmo, da capacitação, do, in, do envolvimento delas em pequenos projetos e pequenos projetos que começa pequeno depois viram grande e a partir daí é que vai se mudando aos poucos mesmo. muita coragem, força e, acima de tudo, muita confiança e não viver sozinha. O importante é sempre estar junto de pessoas que a gente pode conseguir e a gente vence. Com certeza a gente vence.